。私の猫がラップトップで行った後輩の試み。古いアスパイアワンネットブックが失敗しました。アンモニアが豊富な有機液体。USB ポートを介して内部の電子部品に侵入し、一部の金属部品を腐食させた。ノートブックの多くの機能を引き出し、すべてにシャネル番号666を眼心させます。猫の尿から作られました。従って、酸化物を取り除くためにノートブックを完全に分解する必要がありました。電気接点を再起動しますが、急いでスピーカーを再接続するのを忘れました。それでもう一度分解しなければならないので私はこのビデオを作る機会を得ましたこれは原則としてノートブックを分解するための一般的な手順を表すことができます多分修理またはハードウェアのアップグレードのためにラムの増加マスメモリの交換 w i f i モジュールの交換など問題のネットブック消費量が非常に少なくコンパクトなのでネクストクラウドホームクラウドの小さなフォークリフトとして使用します前のビデオで示したように右上にリンクがある注釈を参照してください背面のネジを確認してネジを外した後3つのストップを操作するだけでキーボードを取り外しますキャッチを持ち上げた後フラットケーブルをコネクタから外しますキーボードの下にあるネジを見つけて緩めます。キャッチを持ち上げた後、タッチパッドコネクタからフラットケーブルのフックを外しました。私は体の2つの部分を分離します。Wi-Fi モジュールのアンテナコネクタを元に戻します。マザーボードを取り出します。マザーボードに接続するのを忘れていた内蔵スピーカーのコネクタです。ディスプレイのヒンジを本体から外して外します。内蔵スピーカーを取り外しますスモントルハードディスクこれはアルミニウムを突き刺すことができたアンモニアによって引き起こされた酸化の影響ですハードドライブボボジャケットラッチを解除した後ラムメモリバンクを抽出しますバイオスバッファバッテリーを取り外しますバ
。以前は、猫の体液によって引き起こされた損傷を治療するために、アンモニアを含んで、私は全ての接点と電子部品を掃除しました。電気で再活性化するスビトール、古い歯ブラシ、吸い取り紙を使用します。分解と同じ手順で全てを再組み立てしますが、逆の順序で、間違いを避けるために、分解中は常にネジとコンポーネントをカタログ化することをお勧めします。再組み立て中に間違えないように、お好みの方法で、そして操作をスピードアップするために、私は単にそれらをテーブル上で小さなグループに分けました。ハードウェアのアップグレードを行うことでノートブックのパフォーマンスを向上させることが目的の場合は、明らかに古い良いコンポーネントを新しいコンポーネントと交換して組み立てを進める必要があります。これまでのビデオを見ていただきありがとうございます。人、動物、物事に生じた可能性のあるいかなる損害についても、私は一切の責任を負いません。娯楽目的のみの手順に従うことを希望する方へ、私はあなたを助け、楽しく楽しませてくれたことを願っています。まだコメントしていない場合は、コメント、共有、いいね、ありがとうございました。チャンネルに登録してください。電源コードを差し込んで、ネットブックにアクセスしようとしています。Linux d e b i a n オペレーティングシステムが正常にロードされました。猫は愛情のこもったケアを任されていますが、すべての終電機器は完璧に機能しているようです。リアルタイム、カナーレ31の、脅威猫、の猫の専門家による、ご支援ありがとうございます。こんにちは。